头脑去想他们的议题，你会觉得你一直被怎样？你一直节节败退，就像美国福音派。现在整个趋势，世界各地趋势是反同性恋多，还是赞成的多？赞成的多。我告诉你，包括教会，很多教会弟兄姐妹不明白，对，觉得他们很可怜。那个是一个假议题。在几年前我们就看见美国这样子的问题，特别我们是学佛。当性别的界限崩解的时候，接下来变态的事情越来越多。性别的界限崩解，物种的界限崩解，接下来是恋物癖。其实早就有了，但是以前的人觉得是变态。以前同性恋被归类为是精神病，在那那个 D N 就是精神的手册里面，以前同性恋被归为是精神病，到现在变成是人群问题。接下来是。变孤僻，变同僻，受教。如果性别的那个已经崩解，接下来是物种的界限崩解，还有什么不可？我可以跟同性有性关系，为什么我不可以跟东西？这是我的人权，了解吗？这是非常非常可怕的。当这个法律法律如果通过的话，没有什么。而且这是实际上，我真的看到一块温暖。我们之前遇见的真的发生。前几天在美国有一对二十三岁的年轻夫妻，我不知道你们看到什么，我是透过网络新闻知道。这个这对夫妻已经结婚了，这个太太跟手在交配，可是为他拍照的是谁？帮他拍 video 是谁？是他的先生，还把他抛上受交，后来马上被警美国的警察。性别的界限崩解，接下来就是物种的界限。可是我们知道人家在干嘛？我们不知道，我们不知道，我们活在自己上。当所有基督徒、美国基督徒、牧师在受逼迫，因为同性恋的地方受逼迫的时候，我们一点感觉都没有。可是接下来就是台湾现在已经如火如荼的在进行，在美国一个摄影师。他拒绝为同性恋的新人拍婚纱照，他就被告告歧视，因为他是他要保障他的人权。在美国，你如果拒绝聘用一个有同性恋的的员工，你会被告，教会会被告。如果牧师不愿意为同性恋证婚，牧师会被告。他们透过立法来保障他的人权。我要说这是假。可是弟兄姐妹，如果我们拒绝知道这些世界在想什么，我们将来没有任何生存空间。我们没有任何生存空间。单一交换的模式，让我们没有办法彼此对话。所以，让我们离我们要传福音的对象越来越远，甚至我们的信仰会被边缘化。做事聪明重重。非常重要，掌握这是一个管家很重要的特质，要做出去。对环境，对环境，在关键的议题跟知识。第二个，一个属神的管家，他需要善用、慷慨善用资源。和神心意的管家不仅要做事精明、神圣。他要知道怎么样慷慨善用资源，慷慨的分享自己拥有的资源，其实在这个社会是不被什么，不被接受，也会被人家笑，也会被人家当做看，穷，太有钱了，啊，在这种比较自我、自我为中心的社会里，人家会怀疑，不用，不用钱，没什么气质，没什么气质，啊，你会发现啊，在教会里。常常有办社区活动，在教会里呢，如果我们办社区活动，免费的，比如说免费的英文班做的班夏令，会有人来，会，可是不多，对不对？不一定。可是你要收钱，你收的钱意思意思，比如说五百块，然后呢，全勤退费，这样子他会来。你如果说免费不会来，啊，在我之前的那个教会有，没有人要来，免费，你在搞什么？对，其中必有诈，这我那是不是因为那个诈骗集团的缘故
。可是呢，你如果说收五百块，他会来哦，好、哦，而且全勤会退费，他会来。啊，如果你说啊，因为你有一天没有来，啊，那个要要要扣钱。其实我们这里不是要钱，其实那些水电什么钱多少钱，可是我们就退费。他说啊，那你可不可以就是那个啦？我那天因为怎么样，你还是退我五百块，那这样跟免费是不是一样？是一样的。可是你的手法，你的做法要怎样符合他们的逻辑？你这样了解吗？好、哦，所以你知道，慷慨在现代社会，人家会怀疑你。可是基督徒要慷慨的顺服资源，不是因为我们钱多，资源多，而是因为我们对永恒的概念。相较于永恒，金钱和一切物质资源都不能存到永远，有一天都会变成。没有用处，所以呢，趁它还有用处的时候，要善用它。金钱跟资源什么时候没有用处？第一个，死亡的时候；第二，用在换取救恩上是没有用的用处。还有，在耶稣再来的时候，还有有太多的时候没有用处，比如疾病啊，比如说有一些药是有一些病是没有药医的，你再多钱没有办法。有太多的地方，这些金钱的物质是受伤。所以，一个有永恒概念的基督徒不会吝于分析，反而会慷慨的给予，使用在有需要的人身上。带着路加福音的思路呢，这些人特别是什么样的？耶稣所先前教导这些朋友，那个朋友会接你到永恒的居所，就是啊，路加福音所教导的那个天国宴席里面，我们要邀请朋友，啊，邀请该来的不来，啊，所以呢，就要去街上拉那些什么。贫穷的、残疾的、有需要的，那些坐在主身上，就带着永恒的价值。我要说钱财基本是中心，这段经文当中所说不义的钱财，不是钱字很肮脏，不是这个意思。好，这里之所以称钱财为不义，因为它只存在于这个世界，这个有罪恶的世界里面，属于这个世界，因为在这世界之外用不到它。在这样的前提之下，因为只在世界，所以呢，专注追求它，就容易使人只看重什么，今生。好，如果你在世是努力追求那个，你只专注追求它，你就会只是把眼光放在今生，还有这世上的事，不会思想神的事、永恒的事。这是因为它不易，称它为不易的人。第二个是因为追求它。只会使人走向邪恶，走向毁灭。你发现，专注追求金钱、名利、地位的人，他会越来越怎样？自私，越来越自我中心。自私是破坏人际关系最大的毒。不要说，你看这样的社会新闻是不是？为了争财产，为了争钱，多少的夫妻反目，手手足残杀。之前还有一个杀了他父母，还是杀了他的祖母，非常恼火。因为他不把那个那个财产过户给他，因为他他不利是因为他使得，他容易使得走向不利，专注于他的话，重点在钱，只是在精神，重点在基督徒有有这样的，所以不会被钱绑住。我要说一个非常让我觉得很难过的事情，就是。呃，我有一个同学，就是我刚刚提到那个他那个的音音响店的老板，他的太太也是我高中同学，因为他兼三份工作非常辛苦，而且不断的跟我抱怨。有一天，他就一直跟我抱怨，他多么苦多么苦，然后我没有机会。其实我那时候心里已经准备好了，就是就是我刚好手边有一些钱，我就已经准备跟他见面说要给他。然后呃，一到见面的时候，他们。现在从事什么工作？我知道他是做直销，他是我很大的成员。那其实我真的不需要那么强，可是我勉强买了他的产品，他帮我。可是我原来预备给他，不是这个钱，是八百块。让我看一下。当他在跟你诉苦的时候，你会觉得说他很需要，你们的关系很好，他才要跟你诉苦。那他跟你诉苦背后的目的是什么？要你买他的车，对，我就觉得说，其实就算你不跟我说这些，我仍然很愿意各个帮助。而
切，用各样的理由支持。让你生活好过，让你觉得你有被支持。可是你，你用有，因为有，因为要赚钱，透过有来包装你的那，那使人跟人的关系怎么越来越疏，会越来越跟他想要保持距离，因为他不是真正想要跟你有好的关系，为了赚钱。那这段经文呢？取取出哈，金钱的管理，然后呢，按照金钱的那个特质，我们需要，我们管家需要有什么具备性？除了刚刚所说的，做市场，然后考考生资，还有最后一个就是我们今天师哥有提到，就是我们的主席有提到的，就是重视。各位，钱好不好管？好不好管？好管，不好管。就对我们来说不好管，对不对？好、哦，你的你的钱是越管越多，还越管越少。好<笑>、哦，可是你知道吗？秘书说什么？有管钱呢、啊，小事一桩。哇，好、哦。可是我后来想一想，的确如此，钱是不会动，你只需要数，对不对？记录一下，用多少收多少。比起什么不动产，你要去丈量，你要去维护，对吗？你要去照顾，你还要缴税，你还要干嘛干嘛的？比起动产不动产，钱是容易多。管人好不好管？比钱更不好管吧？是不是？所以你手下有有员工或者是有那个，你就知道，如果相对其他的人钱好管，比较好管啊。所以呢，那是说在小事、在钱的事上，总是你把它管好，在大事上你就可以管得很好。如果在小事上中心，上帝会将那个更大的什么？托付于你，相对钱来说，钱是又短小，不会无用，又会使人陷入不义的。能够忠心并且尊主为大的来管理上帝给我们的一切，而且只对神忠心。嗯、我们我们要认定我们只是管家的主，我们只是管家，我们有一个主，我们不要像亚